मैं अमरीश श्रीवास्तव साइकेट्रिस्ट मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है तो हम इस प्रश्न पर बात कर रहे थे कि कोई माँ ऐसा क्या कर सकती है जिससे उसके बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहे पहला काम वो ये कर सकती है कि सेफ प्रेगनेंसी सेफ चाइल्ड मतलब अगर उस महिला ने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स की परवाह की जैसे एंटीनेटिक केयर में जाना प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना जो खाना बताया गया है वो खाना शुद्ध खाना नियम संयम नींद भोजन इनकी तरफ अगर ध्यान दिया गया है तो यहाँ से उनका रोज शुरू होता है पहला काम वो ये कर सकते हैं कि वो अपने आप की सुरक्षा में ध्यान दें अपने आप के स्वास्थ्य में ध्यान दें इस बात की तरफ उनकी नजर होनी चाहिए कि क्या उन्हें मानसिक तनाव हो रहा है या नहीं क्या उन्हें जो दवाइयां दी जा रही हैं उसका बच्चे के मस्तिष्क के विकास पर प्रभाव होगा या नहीं होगा कभी कभी सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है कि किसी को पहले से कोई ना कोई मानसिक बीमारी होती है तो दवाइयाँ भी चल रही हैं और प्रेगनेंसी भी चल रही है ये एक विशेष परिस्थिति होती है और इसके एक्सपर्ट इस काम में दक्ष हैं और वो अपना काम जो गाइडलाइंस है जैसा भी है उसको करते हैं मगर जहाँ तक हो सके ऐसा काम नहीं होना चाहिए जैसे ट्रामा साइकोलॉजिकल ट्रामा है फिजिकल ट्रामा घर में स्पेसिफिक देखें तो वे कौन कौन सी बातें हैं जो हानिकारक है सबसे कॉमन जो तकलीफ है वो है डोमेस्टिक वायलेंस अल्कोहलिज्म इन द हस्बैंड पॉवर्टी सोशल इश्यूज एग्जॉशन ओवर टाइम वर्किंग स्टेइंग ऑन लाइफ दीज इश्यूज ये समस्याएं मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को पढ़ाती है इसलिए चाहे जो भी तरीका अपनाया जाए या जो भी सुविधाएं हो उन्हें उपयोग में लाकर इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि क्या माताओं को या गर्भवती महिलाओं को कोई मानसिक बीमारी हो रही है या नहीं पहला काम दूसरा काम जो सबसे जरूरी है ये वो समय है जब उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना चाहिए सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए मस्तिष्क का विकास कैसे होता है किस उम्र में क्या देखा जाना चाहिए जैसे कि मैंने कहीं उल्लेख किया कि बच्चे को समस्या रेस्टलेसनेस की है उसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाता है और माता पिता समझते हैं कि वो जान बुझ कर पढ़ना नहीं चाहता ये अवस्था क्यों आती है स्कूलों में या परिवार में ये अवस्था इसलिए आती है कि हमें नहीं मालूम कि इम्पल्सिविटी क्या है रेस्टलेसनेस क्या है ये एक समस्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है या इसके लॉन्ग टर्म रिप्रिकेशन क्या होंगे तो सेफ मदरहुड is the first thing that a woman can ensure the next thing she can ensure is jahan wo rehti hai wahan ka vatavaran har kimat pe sauhar ko hona chahiye aise bhi parivar hain jo sab saath mein rehte hain magar har aadmi ka vyavhar alag alag hai log badalna nahi chahte ya nahi cooperate karna chahte कोई घर में रहता है वो आके शराब पीता है और उसके बाद उसके घर में झगड़े होते हैं और ये महिला देखती है इसके मन पर उसकी चोट पड़ता है और उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है इसे हल्के में लेना ठीक नहीं है मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं कई इस तरह की छोटी छोटी मानसिक बोझ के एक साथ आ जाने से उत्पन्न होती है हम कभी ये नहीं पाएंगे कि केवल एक कारण से मानसिक स्वास्थ्य की समस्या शुरू होती है तो दूसरा काम 
वो ये कर सकती है कि टू बी वेरी प्रोएक्टिव इन मेंटेनिंग पीस इन हारमोनी इन आर ओन लाइफ इन इंटरेस्ट ऑफ बेबीज फ्यूचर मेंटल हेल्थ तीसरा काम होगा जो उन्हें डिसिप्लिन अल्कोहल ड्रग्स वगैरह से दूर रहना चाहिए मेंटल हेल्थ एजुकेशन जरूरी है और जब डिलीवरी के बाद किस तरह से बच्चे को भावनात्मक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं जो बच्चा इस दुनिया में आया है उसका एक ही सिक्योर्ड स्थान है वो है माँ द चाइल्ड इज फर्मली साइकोलॉजिकली द चाइल्ड इज फर्मली डीपली रूटेड इन टू द माइंड सेट एंड इन द सिस्टम ऑफ हिज आर हर मदर and therefore it is it is not possible to deroot but in fact the motherhood nurtures the mental health growth it evolves it allows children to evolve in their strength resilience mental strength ability to fight ability to cope to regulate mood to grow as an intelligent person have good cognitive abilities good social abilities have overall good mental health and well being what does it mean iska kya matlab hai uske swasth ka kalyan ki sthiti mein uska swasth kalyan ki sthiti mein rahe aur wo apna kaam dakshita se kar sake seekhne ki kshamta ho aur chunautiyon se ladne ki kshamta इसे इन तीन कंपोनेंट्स को मिलाकर हम कहेंगे कि ये गुड मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन में आता है तो माँ का ये कर्तव्य है कि वो न केवल ये सोचे कि हम और मुतमिन रहे कि हम कर रहे हैं सब ठीक है बल्कि वो क्रॉस चेक भी करे कि जो वो कर रही है वो इनफ है कि नहीं है क्या उससे ज्यादा कुछ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है और सबसे जरूरी बचपन के जो अनुभव हैं हम वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस यहाँ जो घातक अनुभव होते हैं वो मस्तिष्क के विकास के लिए भी घातक है मस्तिष्क का विकास अनुभव के आधार पर होता है जो अनुभव इस समाज से वातावरण से मिलता है वो एक केमिकल सर्किट के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है और वो उसे स्टूमेट करता है अगर अनुभव नकारात्मक हुआ है घातक हुआ है जैसे कि अभी या किसी किसी का रेप हुआ है या किसी को किसी ने मोलिस किया है तो ऐसी परिस्थिति में आगे चलकर मेंटल इलनेस की संभावना बहुत अधिक होती है और ऐसे बच्चों को पाला संभालना और उन्हें ऐसी घटनाओं से बचाना ये माता पिता की जिम्मेदारी है ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता जी नहीं अगर ऐसा हुआ है या ऐसा होता है तो उसके परिणाम की कल्पना आप नहीं कर सकते इसलिए माँ वो शख्स वो व्यक्ति जो पहचान सकती है कि क्या बच्चे के साथ बाहर मोहल्ले में स्कूल में कहीं भी कोई दुष्प्रभाव या दुष्कर्म हुआ है या नहीं हुआ है उसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिन पे बाद में चर्चा की जा सकती है उसके कुछ लक्षण होते हैं बच्चे आकर घर में बताते नहीं हैं इसलिए आपको विजिलेंट रहना जरूरी है ये माँ का माँ के कर्तव्य हैं जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य की व्यवस्था का सवाल है अगर ये माँ का चूक जाते हैं तो बचपन तो लौट के नहीं आता है इसलिए ये जरूरी है कि दुनिया में सबसे बड़ी प्रायोरिटी है बच्चों को पालना क्योंकि आप आपने आपके बच्चे हैं वो कल इस देश में इस समाज में क्या बनेंगे आप नहीं जानते किस किस की लाइफ वो बनाएंगे 
किस किस पर वो जजमेंट पास करेंगे किस पर ऑपरेट करेंगे किस किसकी सुरक्षा में जाएंगे हम नहीं कह सकते इसलिए उन्हें दक्ष बनाना उनके व्यक्तित्व को निखारना और उन्हें सुरक्षित महसूस रखना उन्हें ये ये कन्विंस करना कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं हर समय हर हर परिस्थिति में ये एक रोल जो माँ का है इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि काफी शिक्षा की आवश्यकता है इन बातों को हर गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना चाहिए उन्हें और अधिक सशक्त बनाना चाहिए अगर वे सशक्त होंगी तो उनके बच्चे मानसिक रूप से शक्तिशाली होंगे अंत में ये देखना आवश्यक है कि वे कौन कौन से समस्या तो कौन कौन से बच्चे हैं जिनमें मानसिक स्वास्थ्य की समस्या या कोई मानसिक बीमारी होने की संभावना बड़े होने पर अधिक है तो जो पहला आता है अगर परिवार में किसी को मानसिक बीमारी रही हो तो उन बच्चों को चांसेस ज्यादा हैं इस बात के कि उन्हें मानसिक समस्या हो सके दूसरा यदि माता में कभी भी कोई मानसिक बीमारी रही हो तो वहां भी इसकी संभावना अधिक होती है सबसे महत्वपूर्ण है इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि इन्फेक्शन का काफी रोल है इम्यूनोग्लोबिन के साथ मिलकर ऐसी कंडीशन पर करने की जिसमें ब्रेन में कुछ डेफिस आए और मानसिक समस्या शुरू हो जाए सो प्रेगनेंसी में अगर इन्फेक्शन की क्लियर हिस्ट्री है तो ये बात याद रखनी चाहिए कि ऐसी समस्या हो सकती और अगर कोई माँ को किसी मनोवैज्ञानिक आघात का शिकार होना पड़ा है जब वो प्रेगनेंट थी तो भी आगे चलकर बच्चों में मानसिक समस्याएं ज्यादा हो सकती है सबसे महत्वपूर्ण है कि जब बचपन का विकास हो रहा है तब क्या किसी बच्चे को कोई आघात या मानसिक दबाव अनयूजल जैसे कि अब्यूज मार डांट या सेक्सुअल अब्यूज ऐसी घटनाएं जो उनके साथ हुई हैं उन वे वे बच्चे आगे जाकर जरूर मन बताई वैज्ञानिक तरफ से समस्या में आते हैं बहुत से लोग क्लियर डिप्रेशन साइकोसिस सब्सटेंस अब्यूज ईटिंग डिसऑर्डर बहुत सी बीमारियां हैं जो उन्हें हो जाती फिर सामाजिक अवस्था कैसी है वे बच्चे जो मार्जिनलाइज फैमिली के हैं या जो गरीबी में पल रहे थे तो वे छोटे थे गरीबी बहुत बड़ा रिस्पेक्टर है मेरे से सिर्फ सोशल और साइकोलॉजिकली नहीं है बल्कि न्यूट्रिशन और डिप्राइवेशन की वजह से वे में जो चेंजेस होते हैं वे एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं आगे चलकर मानसिक बीमारियाँ उत्पन्न होने की तो ये भी एक बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि इम्प्रॉमिशमेंट अगर मिटाया जा सके तो बहुत अच्छा होगा आइसोलेशन मैंने पहले भी कहा कि बच्चे को माँ से अलग करना शुरुआती दिनों में जन्म के बाद ये ठीक नहीं होता है मनोवैज्ञानिक धार और विज्ञान की धार से भी इसमें तथ्य हैं अगर कोई फिजिकल बीमारी हो या कोई क्रॉनिक बीमारी है तो माता में तो भी बच्चे भी आगे चलकर मानसिक तनाव में आने की संभावना से उनमें मानसिक तो उनमें इसकी संभावना अधिक होती है सो ओवरऑल लेट मी कंक्लूड दैट देर आर पीपल हो आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग एमेंटल डिसऑर्डर देर आर पीपल हो आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम मे नॉट बी मेंटल डिसऑर्डर 
the duty and of every mental health professional is to try and identify and contain this transition from tendency to illness. How we can do it? How we can do it? How we can do it? समाज में कैसे पहचान पाएंगे ये एक बड़ी बहस और स्टडी का हिस्सा है और इस पर अलग से बातचीत हो सकती है